Hallo liebe Armbrustfreunde und aber auch erstmal hallo liebe Bogensportfreunde. Ein Film für euch kommt als nächstes rein. Wir machen den diese Woche definitiv noch fertig. Freut euch drauf. Ich, wir zeigen ein bisschen was über Fesieren, Tunnel, Gehmann. Und äh, da kann man auch mal gucken. Ich versuche mal einen Sehnenschatten richtig aufzunehmen. Seid gespannt. Aber jetzt erstmal dazu. Neuester Stand eben in puncto Waffengesetzänderung mit Richtung Armbrüste. Das Ganze geht folgendermaßen, also ich habe Nachricht bekommen von, von tatsächlich von Ministern des Bundes, die dann gesagt haben, Mensch, das wusste ich gar nicht. Und das ist mir also weitergeleitet worden von einigen, die bei euch tätig, von euch, die tätig gewesen sind. Seid, seid vielen Dank dafür. Und der Schützenbund schreibt dann, inzwischen hat der Innenausschuss des Deutschen Bundestages für den 11. November, also für den nächsten Montag, zu einer sachverständigen Anhörung zum Entwurf eines dritten Waffenrechtsgesänderungsänderungsgesetzes, mein Gott, sowie mehrere Oppositionsanträge eingeladen. Das sind immer fürchterliche Worte. Dort werden persönlich benannte Experten zu der Thematik Stellung beziehen und in aller Deutlichkeit die Interessen der Mitglieder des Deutschen Sch äh, Schützenbundes zum Ausdruck bringen. Das ist Sache des Schützenbundes. Der Armbrustbund, den haben wir ja auch noch, sagt klipp und klar nach der 118. Sitzung, Sitzung des Bundestags, werden unter anderem unsere Fragen in weiteren Lesungen und in Fachausschüssen beraten. Das ist also das gleiche Spiel. Und äh, er sagt dann nochmal dabei, äh, da derzeit nicht absehbar ist, wie die Bundesregierung und der Bundestag mit dem Antrag zur Armbrust umgehen, werden wir im laufenden Gesetzgebungsverfahren in unserem Sinne aktiv bleiben. Sportliche Grüße, Andreas Wernicke. Von hier aus schöne Grüße, Andreas. Ähm, ja, das heißt also, der Armbrustbund ist definitiv auch noch dabei. Und ähm, ich habe da jetzt hier unten nochmal einen Link drauf gemacht auf einen YouTube-Film, wo die ganze Problematik oder Thematik relativ, naja, ich sag mal lustig erklärt wird oder man sieht einfach mal, in welche Richtung das Ganze geht. Zwei kleine Fehler sind da drin. Er hatte äh, noch so Beispiele genannt, also das wichtigste Beispiel, was er vergessen hat. Äh, Waffenscheinpflichtig müssen dann nämlich auch noch LKWs werden und PKWs am besten gleich auch, ne? Und die finde ich klasse, die müssen wir auch mal in den Waffenschrank dann reinpacken. Boah. Äh, Waffenschrank, noch so ein Ding, das ist nämlich das, was er auch falsch gesagt hat. Ein Waffenschrank für eine Armbrust würde dann ab 600 Euro, da passt nicht ganz, wir haben mal nachgeguckt, der kostet ein Tausender. Warum? Die Waffenschränke, die man nehmen darf, ja, da muss die Armbrust ja reinpassen. So, und das ist eine, wo tatsächlich 10 Gewehre reinpassen und das Ding kostet ein Tausender. Und das dafür, um zum Beispiel so eine Armbrust wie diese hier, ne, für 160 Euro, damit die da reinpasst. Also das ist einfach nur mit Kanonen aus Spatzen, oder nicht? Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis denne, euer Norbert.